Hi, welcome to Data Engineering. So, in this talk about topic, Spark SQL Data Frame is a beginner level and a hands-on. So, in this video, you will see the what is a prerequisite of Spark code architecture, Spark badge, RDD, data frames, but very basic knowledge. Okay, so we will see e-commerce customer data and a basic level of data analysis, data transformation, Spark SQL, that is data frames. So, we Spark SQL to come to the either of the data frames or the data set. This is the data frame. For example, if I work in data frame, Spark work in the data frame, that means that is Spark SQL. Okay, so, Spark SQL to come to the data, that is Spark RDD. That is why we will do transformation. But, we can do row column features in RDD. So, that is why Spark is one of the APIs, data frames and data set. So, now we will do the data frames in the exercise. So, this is a beginner level of video. In this next video, I will show you one more time. That's why I have a customer data with a large level of data transformation, large volume, large level of transformation like joins, transformations, etc. In this next level, advanced level, I will show you one more time. So, you will cover this in the beginner part. Okay, let's go to the practical. Fine. That's why we are doing this Scala. So, Spark is Python, Java, Scala 3. Now, we are doing PySpark. It's a Scala on top of Spark. Okay, fine. So, now, first, we are doing data. So, we are doing data. So, we are doing data file or CSV. We are doing a sequence. We are doing a list. We are doing a data set. We are doing a record. We are doing a record. We are doing a column. So, this is Gautam first name. SB is the last name. We are doing a serial number. We are doing a phone. We are doing a product. We are doing a product. We are doing a flip card. That is the price. 50,000. Okay. We are doing a different column. So, we are doing val data. So, we will go to Scala and we will go to the variable for mutability and immutability. So, now we have the val data equal to list. Sequence is the kind of list. That is the R record. If you look at the R record, I will add the column names. So, if you look at the R column names, so, if you look at the val call equal to sequence, that is one sequence that we create. First name, last name. Serial number, product, platform, price and output. That is where df equal to data.2df. Now, what are we doing? We are creating the particular two lists. We are converting a df. That is, we are converting the column names. This is a sequence. This is a data. This is a sequence. Now, what are we doing? We are doing line number 9. That is, this data. I will convert the first two data frames to the column. So, what do I do now? We have a data frame to the column. We have a scheme to the data frame. So, we have a data frame to the data frame. So, we have a data frame to the data frame. So, we can use the data frame to the data frame. So, first step is to use the data frame. So, first step is to use the data frame. So, if you use the RDD, you can use the data frame. If you use the file, you can use the data frame. Okay, fine. So, that's it. So, now I'm going to run this. Now, I'm going to run this Scala. Okay, now I'm going to show you the dot show. I'm going to show you the dot show. I'm going to show you the data set. That's why the columns map. So, perfect. I'm going to map. Right. Okay, now what do we do now? So, I'm going to do 6 level of transformations. I'm going to do the first thing. Change data type of a column. So, if you don't have a data type in the data set, you can use a data type in the data set. You can assign a column name and assign a data type. But, if you don't have a data type, so Spark has an intelligence. What we do is, we can understand the data as a string or integer. So, that's what we call it in IntelliSense. In Python, Python, Scala, Spark. So, if you look at this, you can see this double quotes. If you look at this string, you can see this double quotes. 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 Okay, so now I'm going to prove that. Now, let's see here, line number 16 to 18. So, I'm going to get the imports function types and render spark sql imports. In line number 19, let's see the print schema. That is, if you want to see the schema of our data frame, if you want to see the column names, data types, if you want to see the print schema, df, what is your data frame name? That is dot print schema. Here, our data frame name is df. Okay, so now you can run the line number 16 to 19 to the line. So before and after, you can put a print statement. Okay, so what is the first thing to do and what is the first thing to do. But before and after, now we have a current schema. So you can see the first name is string, last name is string, serial number is integer, product is string, platform is string, price is integer. Okay. 
ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரைஸுங்கிற காலமை வந்து இன்டீஜர்லேருந்து டபுளாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ காஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ காஸ்டிங்னால் ஒரு டயட்டா டைப்லேருந்து இன்னொரு எலிஜிபிள் டேட்டா டைப்க்கு நம்ம மாற்றணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎஃப் டாட் வித் காலம் அப்படின்னு போட்டு நம்ம ஒரு காலமை வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் இல்லை புதுசாக ஒரு காலமை க்ரியேட் பண்ணணும்னா இந்த வித் காலம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டிஎஃப் டாட் வித் காலம் ரைஸ் இது எக்ஸிஸ்டிங் காலமான்னு பார்க்கும் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் காலமே யூஸ் பண்ணிக்கும் இங்கே நான் ஒரு புது காலம் நேம் கொடுத்தேன் அது ஒரு புது காலமாக நமக்கு கிரியேட் ஆகிடும் நான் கீழே காமிக்கிறேன் நியூ காலம் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிப்பேன் ஸோ எந்த காலமாக மாற்ற போகிறோமோ அந்த காலம் நேம் டாட் கேஸ்ட் என்னவாக மாற்ற போகிறீங்க டபுளாக நான் மாற்ற போகிறேன் டபுள் டைப் அப்படின்னு போடணும் இப்போ திரும்பவும் பிரிண்ட் ஸ்கீமாக கொடுத்து பார்க்கணும் ஸோ பிஃபோர் கொடுத்து பார்த்த மாதிரி ஆஃப்டர் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் இதை நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே இருக்குது ஆனால் ப்ரைஸ் மட்டும் டபுளாக மாறிடுச்சு மொதல் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்டீஜராக நமக்கு இருந்தது ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஒரு டேட்டா டைப்பை இன்டீஜர்லேருந்து டபுளாக நம்ம மாற்றியாச்சு ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓகே ஒரு புது காலமை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு ரெக்கொயர்மெண்ட் என்ன கஸ்டமர் கேட்குறாங்க அவங்க ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு தான் நான் இந்த டிரான்ஸ்மேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ என் கஸ்டமர் கேட்குறாங்க என்னென்னா ஆஃபர் ப்ரைஸ்னு ஒரு காலமை க்ரியேட் பண்ணு அதுக்கு ஒரு லாஜிக்கையும் சொல்லிடுறாங்க கரண்டாக இருக்கிற ப்ரைஸோட ஐநூறுரூவாய குறைச்சிட்டா அதுதான் ஆஃபர் ப்ரைஸ் அப்போது ஆஃபர் ப்ரைஸ்னு ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு டேட்டாவை பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக்கையும் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்க ஆஃபர் ப்ரைஸ் இப்போ கரண்டாக இருக்கிற ப்ரைஸ்னா எந்த காலம் ப்ரைஸ் தான் இல்லையா ப்ரைஸுங்கிறது நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு காலம் இருக்குது இங்கே பாருங்க ப்ரைஸ்னு நம்ம ஒரு காலம் க்ரியேட் பண்ணோம் அதனால் அதை கால் ஆஃப் ப்ரைஸ் நீங்கள் கால் பண்ணி அதோட மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு போட்டாவே போதும் ஜஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை நான் வந்து ஷோ கொடுத்தேன்னா புதுசாக ஆஃபர் ப்ரைஸ்னு ஒரு காலம் ஆட் ஆகி அதில் ஐநூறுரூவாயை மைனஸ் பண்ணி காமிக்க பாருங்க இங்கே பாருங்கள் கடைசியாக ஆஃபர் ப்ரைஸ்னு ஒரு காலம் ஆட் ஆகிடுச்சா இங்கே ஃபைவ் தௌ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கா இங்கே ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கா இங்கே சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு காலம் ஆட் பண்ணி அதுக்கு லாஜிக்கும் நம்ம போட்டாச்சு ஓகே அடுத்து கஸ்டமர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்டேட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் அன் எக்ஸிஸ்டிங் காலம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸோட டெலிவரி சார்ஜை ஆட் பண்ணணும் அது தனி அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆஃபர் ப்ரைஸோடையும் ஐம்பது ரூபாய் ஆட் பண்ணணும் அதான் டெலிவரி சார்ஜ்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா டிஎஃப் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் டாட் வித் காலம் வித் காலம் வச்சு தான் நம்ம காலமை ரெஃபர் பண்ணணும் அதில் ஆஃபர் ப்ரைஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஆஃபர் ப்ரைஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அது புது காலம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாது அதே காலமில் கால் ஆஃப் ஆஃபர் ப்ரைஸ் டாட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அதாவது எந்த காலமோட நான் ப்ளஸ் பண்ணணும்னா கரண்டாக இருக்கிற ஆஃபர் ப்ரைஸ் காலமில் இருக்கிற வேல்யூட ப்ளஸ் டாட் போட்டு ப்ளஸ்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணி அதில் ஃபிஃப்டின்னு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ இதுவே உங்களுக்கு புது காலமாக அவுட் புட் வேணும்னா இந்த இடத்துல வேறு நேம் கொடுக்கணும் நான் பழைய காலம் நேமே கொடுத்தனால எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் காலமையே அது அப்டேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டிஎஃப் ஷோ கொடுத்தேன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் ஐம்பது ரூபா ஆட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இங்கே ஐநூறுவா மைனஸ் பண்ணியிருந்தோமா அதோட எல்லாத்துலேயும் ஐநூற்றம்பது ஐநூற்றம்பதுன்னு வருது ஸோ ஐம்பது ரூபா டெலிவரி சார்ஜ் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஃபைன் அடுத்து இப்போ நம்ம கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்க இப்போ ப்ரைஸுங்கிற காலம் அன்வான்ட் அதை ட்ராப் பண்ணிடுங்கன்றாங்க இப்போ ஆஃபர் ப்ரைஸ்லேயே நமக்கு வந்து ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் அதுக்கு கொடுத்த ஆஃபர் அதுக்கப்புறம் அதோட டெலிவரி சார்ஜ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி போட்டாச்சு கஸ்டமர் அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரைஸ் காலம் வேண்டாம் அப்போது அதை ட்ராப் பண்ணணும் டிஎஃப் டாட் ட்ராப் என்ன காலமும் அந்த கால் ஆஃப்னு போட்டு தான் நம்ம போடணும் ப்ரைஸ் ஓகே இப்போ நான் போயிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து அந்த காலமே இல்லை பாருங்கள் மேலே இருக்கிறதுல ப்ரைஸ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இங்கே கீழே அது லீவ் ரைட் ஸோ ஆஃபர் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபைன் ஸோ அடுத்து கிரியேட் அ நியூ காலம் ஃப்ரம் அ எக்ஸிஸ்டிங் காலம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புது காலம் க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபுல் நேம்னு ஒரு காலமை க்ரியேட் பண்ணுங்கிறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ஃபுல் நேம்னு ஒன்று இல்லை ஃபஸ்ட் நேம்னு ஒன்று இருக்குது லாஸ்ட் நேம்னு ஒன்று இருக்குது ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் சேர்த்தது தான் ஃபுல் நேம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃப
அவங்க ஒரு அலைஸ் நேம் கேட்குறாங்க அதாவது ஃப்ளிப்கார்ட்னா ஃப்ளிப்கார்ட்னே வேணாம் ஃப்ளிப்கார்ட் இருந்தால் எஃப்னு வரணும் அமேசான் இருந்தால் ஏன்னு வரணும் மித்த எதுவாக இருந்தாலும் அதர்ஸ்ன்னு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் அலைஸ்னு ஒரு புது காலமை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் வென் கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது வென் சொல்லும் போது தான் கேஸ் வென் ஆனால் அது கேஸ்ன்ற வேர்டை நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் வென்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வென் கால் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் எந்த கண் எந்த காலமை வந்து இப்போ நம்ம எடுத்து கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் பிளாட்ஃபார்ம் டாட் ஈக்குவல் டு அமேசானா இருந்தா கமா அதாவது இருந்தா கமாக்கு அப்புறம் தென் தென் வரும் இல்லையா நம்ம கோடிங்லாம் அந்த மாதிரி கமா லிட் ஆஃப் ஏ இங்கே லிட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அந்த லிட்டுங்கிறது லிட்ரல் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஹார்ட் கோட் பண்ணுறீங்க வேல்யூ அப்படின்னா நம்ம ஸ்பார்க்கில் டேட்டா ஃப்ரேமில் லிட் ஆஃப்னு போடணும் ஓகேங்களா இப்போ இதே காலமாக இருந்ததுன்னா நம்ம கால் ஆஃப்னு கால் பண்ணிவிடுவோம் நான் அதுக்கு ஒரு ஹார்ட் கோடட் வேல்யூவை கொடுக்கணும் அதாவது நம்மளை டைப் பண்ணுற வேல்யூவாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து லிட் ஆஃப்னு போடணும் ஜஸ்ட் ஏன்னு போடக்கூடாது ஸோ லிட் ஆஃப் அதுக்குள்ளே ஏ நம்பர்ஸ் கூடனாலும் அதுக்குள்ளே நம்பர் லிட் ஆஃப்னு போட்டு தான் போடணும் அது வந்து ஹார்ட் கோடட் வேல் வேல்யூக்காக அமேசான் இருந்தால் ஏ ஃப்ளிப்கார்ட் இருந்தால் ஏஃப் மீது எது வந்தாலும் அதர்ஸ்ன்னு சொல்லி அதர்வைஸில் போடுறோம் எல்ஸ் எல்ஸ் பார்ட்ட தான் இங்கே அதர்வைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஷோ கொடுக்கலாம் இப்போ இதை போயிட்டு என்டர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் அலைஸ்னு ஒரு புது காலம் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு ஃப்ளிப்கார்ட்னா எஃப் அமேசான்னா ஏ இபே அது வந்து நம்ம ஹேண்டிலே பண்ணல அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதர்வைஸுக்கு போய் அதர்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகிடும் எகெயின் ஃப்ளிப்கார்ட் எஃப் அமேசான் ஏ முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரீநேமிங் அ காலம் ஓகே ஸோ ஒரு காலமை ரீநேம் பண்ணணும் இது நம்ம சீக்வல்லையும் பண்ணலாம் இல்லையா இங்கே எப்படி பண்ணணும்னா வித்து காலம் ரீநேம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ டிஎஃப் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் டாட் வித் காலம் ரீநேம் எந்த காலம் ரீநேம் பண்ணணும்னா பிளாட்ஃபார்ங்கிற காலம் இப்போ பிளாட்ஃபார்ங்கிற காலம் காலமில் என்ன இருக்கு தெரியுங்களா ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் இபே இது தான் இருக்கு ஸோ இதை பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்றதுக்கு பதில் ஆப் நேம்னு சொல்லி மாற்றிடலாமா அது இன்னும் கொஞ்சம் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து ஆப் நேம்னு நான் மாற்றுறேன் என்டர் இப்போ டிஎஃப் டாட் ஷோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப் நேம்னு மாறிடுச்சு புதுசாலாம் க்ரியேட் ஆகல பழைய காலம் ரீநேம் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்காக நம்ம ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமோட யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இது எல்லாமே பார்த்திங்க இது தான் பேசிக்கான அப்படி கிடையாது இன்னும் நிறைய இருக்குது பட் இது ஏன் நான் ஒரு ஒரு சூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் போதும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு நான் எடுத்தேன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஃபன்னாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கும் நிறையா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்ட் ஆகும் ஓகே இதை நம்ம படிச்சிடலாம் போல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாமே வந்து ட்ரான்ஸ்மேஷன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேசிக் லெவல் இதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மேஷன் இன்னும் நிறைய ரெண்டு மூணு டேட்டா ஃப்ரேம்ஸை ஜாயின் பண்ணி அதுலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதில் டேட்டா கிளீனிங் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் நான் இன்னும் ஒன் வீக்குக்குள்ளே இன்னொரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் என்னோட சேனலில் தமிழில் நான் போட்டுட்ருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கும் வந்து நான் சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இங்கிலீஷ் வீடியோஸ்க்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் வீடியோ தான் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் பிக் டேட்டா மட்டும் இல்லைங்க என்னோட சேனலில் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஜாவா பைத்தான் மாதிரி வீடியோஸ் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஏடபிள்யூஎஸ் ஜிசிபி நிறைய வீடியோஸ் தமிழில் இருக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது எல்லாமே தமிழில் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என்னோட லிங்க் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமோட பேஜ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு நீங்கள் என்ன அது மூலிய